Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un postre conocido como sopa de almendras. La sopa de almendras es un postre riquísimo que pertenece a la gastronomía de Castilla y de Madrid. Normalmente se toma en Nochebuena, pero es tan delicioso que creo que lo tomaré durante todo el año. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. El nombre de sopa de verdad no va muy asociado a lo que es el postre en sí. Y mira que yo no soy amiga de la sopa, solamente me la tomo cuando estoy enferma o cuando no hay otra opción. Pero es que esto no es una sopa, es un postre delicioso. Y su base es la almendra. Normalmente aquí en España se consigue la pasta de almendra en los supermercados. Pero sé que en muchos países esto no es así. Por eso, en el blog de Ponquecitos Sanke te estoy dejando la receta de cómo hacer tu pasta de almendra en casa. Así que, vamos con la receta. Postre, sopa de almendras, recetas de navidad. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un cazo y a temperatura media colocamos la mitad de la leche, el azúcar y la pasta de almendra. Recuerda que en el blog encuentras la receta de cómo hacer esta pasta de almendras. Disolvemos todo bien e incorporamos la ramita de canela la corteza de limón, la mitad de las almendras fileteadas y doradas y el pan. Para esta receta podemos utilizar el pan de tu preferencia, puede ser de molde, puede ser el pan del día anterior o en mi caso he preferido utilizar el pan árabe, ya que probé un postre en los países árabes que era de almendras con pan árabe y era delicioso. Es importante llenarnos de paciencia y remover constantemente para evitar que se pegue al fondo del cazo. Y una vez reduzca y esté a punto de hervir, incorporamos la leche restante. Si te ha quedado muy espesa, puedes diluirlo con un poco de leche. Retiramos del fuego y con una pinza sustraemos la ramita de canela y la corteza de limón. Este postre lo podemos tomar caliente, templado o frío. Eso sí, cuando lo ponemos a enfriar tiende a espesar un poco, pero esto lo solucionamos incorporándole un poco de leche fría y dejándolo a tu gusto. De esta forma también le vamos a bajar un poco el dulzor. Para el emplatado y la presentación, si te animas a tomarlo caliente o templado, puedes usar un bol para postre pequeñito y colocarle canela molida, almendras tostadas, piñones, una ramita pequeña de canela y, como no, una hojita de menta. Pero todo esto es a tu gusto. Y si lo tomas frío, en una copa de helado queda genial. Para la cena de Navidad, cada quien realiza un poste tradicional. Estaré súper feliz si me dejas en los comentarios de qué país eres y cuál es el postre que utilizas normalmente en esta fecha de Navidad. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Feliz Navidad.